హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియో నుంచి నేను ఏరియాస్ ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్స్ షేడ్ చేసిన ప్రాంత వైశాల్యాలు ఎలా కనుక్కుంటాం అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను ఈ టైటిల్ చూడగానే మీకు కొత్తగా అనిపించవచ్చు మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో టెన్త్ క్లాస్ లో నైన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఈ టాపిక్ కిందకి వస్తాయి అంటే మనకి జనరల్ గా సమ్ ఫిగర్ ఇచ్చి దాంట్లో కొంత పార్ట్ షేడ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒక సమ్ ఫిగర్ ఇస్తారు దాంట్లో ఏదో ఒక పార్ట్ షేర్ చేసి ఉంటుంది దాని ఏరియా కనుక్కోండి అని అంటుంటారు సమ్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి కనుక్కుంటూ ఉంటాం సో వీటి గురించి వీటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ గురించి డిస్కస్ అయిపోతున్నాను సో నా ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్లే ముందు ఖచ్చితంగా మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే మనకి తెలియాల్సిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అన్న దాని గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నాను సో ఇక్కడ ఫార్ములాస్ కి నేను ఎలాంటి డెరివేషన్ చెప్పకుండా అసలు ఫిగర్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అని మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను సో నా విల్ స్టార్ట్ విత్ స్మాలెస్ట్ పాలిగాన్ ట్రాంగిల్ తీసుకుందాం సో ట్రాంగిల్ తీసుకుంటే మనకు అందరికి తెలిసిందే హాఫ్ ఇన్ టూ బేస్ ఇన్ టూ హైట్ అన్నది మనము ఫస్ట్ నేర్చుకున్న ఫార్ములా ఇది ట్రాంగిల్స్ కి సంబంధించిన వైశాల్యం సో ట్రాంగిల్ సో నేను ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ లాగా పెడుతున్నాను సో ఈ ట్రాంగిల్ ఇది దీనికి ఏరియా హాఫ్ ఇన్ టూ బేస్ ఇన్ టూ హైట్ సో దీన్ని ఇలా తోసేద్దాం సో క్లియర్ గా ట్రాంగిల్ అని పెట్టి డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాను ఫార్ములా చూపిస్తున్నాను అయితే ఈ ఫార్ములా ఏ ట్రాంగిల్ కైనా అప్లై చేయొచ్చు కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇచ్చిన ట్రాంగిల్ ఈక్వీ లేట్రల్ ట్రాంగిల్ సమ బాహు త్రిభుజం అయి ఉండొచ్చు సో అలాంటి త్రిభుజంలో అలాంటి త్రిభుజంలో మనకి ఏరియా కనుక్కోవాలంటే ఈ ఫార్ములా హ్యాపీగా అప్లై చేయొచ్చు కాకపోతే హైట్ ఇవ్వరు కాబట్టి ఈక్విలేటర్ అని చెప్తున్నప్పుడు దీనికి మనం ఒక ఆల్టర్నేట్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అదేంటంటే రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ సైడ్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ నేను ఫార్ములాస్ ఎలా వచ్చాయని చెప్పట్లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఫార్ములాస్ మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తున్నాను సో ఈక్విలేటర్ ట్రాంగిల్ రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ దీని తర్వాత మనం స్క్వేర్ కెళ్దాం చతురస్రానికి వెళ్దాం చతురస్రానికి ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అన్ని భుజాలు అన్ని కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి అఫ్ కోర్స్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది కాబట్టి చతురస్రం అంటాం లేదా స్క్వేర్ అంటాం సో దీనికి ఏరియా ఫార్ములా సైడ్ స్క్వేర్ అని అందరికీ తెలిసిందే కానీ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి ఇది కాకుండా ఆల్టర్నేట్ ఫార్ములా హాఫ్ ఇన్ టూ డాగ్నల్ స్క్వేర్ హాఫ్ ఇన్ టూ కర్ణము స్క్వేర్ అని కూడా వాడుతుంటాం సో స్క్వేర్ లేదా చతురస్రము ఏరియా ఫార్ములా వచ్చేసి సైడ్ స్క్వేర్ లేదా హాఫ్ డాగ్నల్ స్క్వేర్ దీని తర్వాత రెక్టాంగిల్ సో ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు సింపుల్ గా లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ అంటుంటాం సో లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ తీసుకుందాం రెక్టాంగిల్ సో ఇవన్నీ అందరికి తెలిసిందే ఇంకా చాలా ప్లెయిన్ ఫిగర్స్ క్వాడ్ రిలేటర్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏ అవసరమో వాటి గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో నా ఇది తీసేస్తే సో సర్కిల్ 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 కి మనకి రేడియస్ ఉంటుంది మధ్యలో ఉండే పాయింట్ ని కేంద్రం లేదా సెంటర్ అంటే మనకు తెలుసు సో సర్కిల్ కి ఏరియా ఫార్ములా పై ఆర్ స్క్వేర్ అని చెప్తాం ఇక్కడ పై విలువ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ లేదా త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అనేది సిచ్యువేషన్ ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి తీసుకుంటూ ఉంటాం సో సర్కిల్ కి ఏరియా పై ఆర్ స్క్వేర్ ఒకవేళ సర్కిల్ ని హాఫ్ చేస్తే దీన్ని సెమీ సర్కిల్ అర్ధ వృత్తము అని అంటాం దీని ఏరియా ఇక్కడ పై ఆర్ స్క్వేర్ లో హాఫ్ ఏ మనం తీసుకుంటాం ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ పై ఆర్ స్క్వేర్ అలాగే దీన్ని ఇలా ఫోర్ పార్ట్స్ వేసి వన్ పార్ట్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం క్వాడ్రాంట్ అంటాం క్వాడ్రాంట్ కి ఫార్ములా వచ్చేసి వన్ బై ఫోర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇంతవరకు బాగానే ఉంది సర్కిల్ నాలుగు భాగాలు కాకుండా సమ్ ఒక టెన్ పార్ట్స్ వేస్తే ఒక పార్ట్ ఏమంటాం అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ సో ఒక సమ్ పార్ట్స్ ఏదో చేసి ఒక పార్ట్ ఇలా తీసుకుంటున్నాను దీన్ని మనం సెక్టార్ అంటాం సెక్టార్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ మీకు చూస్తే రియల్ లైఫ్ లో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే పిజ్జా పిజ్జాలో ఒక పార్ట్ ఇలాగే కనపడుతుంది దీన్ని మనం సెక్టార్ ఆఫ్ సర్కిల్ అంటాం సో దీని ఏరియా ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఖచ్చితంగా రేడియస్ అయితే అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఉండే కోణం ఖచ్చితంగా ఇచ్చి ఉంటారు సో దాన్ని మనం టీటాగా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇక్కడ నేను ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ టీటా అంటే మనకి ఇచ్చిన కోణం టీటా బై త్రీ సిక్స్టీ ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వైర్ ఆర్ అంటే రేడియస్ సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతుంది కూడా అలాగే సపోజ్ నేను ఇదంతా తీసేసి ఒక నార్మల్ సె
దీన్ని మనం సెగ్మెంట్ అంటాం సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ ఏరియా ఎలా కనుక్కుంటామంటే మీకు చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది సెక్టార్ లో ట్రాంగిల్ కట్ చేసి పక్కకు తీసేస్తే మిగిలిన పార్ట్ మనం సెగ్మెంట్ అంటాం సో ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్లియర్ గా ఫార్ములాస్ కంటే కూడా ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ సెక్టార్ వైశాల్యము మైనస్ త్రిభుజ వైశాల్యం అని రాస్తున్నాను సో సెక్టార్ వైశాల్యం అనేది యాంగిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది త్రిభుజ వైశాల్యం అనేది ఇచ్చిన వాల్యూస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫార్ములాస్ ఏం రాస్తాం అన్నది మనం సిచ్యువేషన్ బట్టి తీసుకుంటాం సెగ్మెంట్ ఏరియా అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే సెక్టార్ లో కానీ సెగ్మెంట్ లో కానీ ఇంకొక పదాలు వాడుతుంటారు ఏంటది మైనర్ సెక్టార్ మేజర్ సెక్టార్ మైనర్ సెగ్మెంట్ మేజర్ సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్టార్ గురించి మాట్లాడదాం సపోజ్ ఒక సర్కిల్ ఇలా తీసుకొని ఈ మధ్యలో నుంచి ఒక సెక్టార్ ఇలా కట్ చేస్తే ఒకవేళ ఇక్కడ ఉండే యాంగిల్ తక్కువగా ఉంటే లైక్ అది ట్వంటీ ఉండొచ్చు థర్టీ ఉండొచ్చు ఫార్టీ ఉండొచ్చు వన్ ఎయిటీ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి వన్ ఎయిటీ కంటే తక్కువ ఉంది అనుకోండి దాన్ని మనం మైనర్ సెక్టార్ అంటుంటాం యాంగిల్ ఎంత ఉన్నా ఫార్ములా మారదు మనకి మైనర్ సెక్టార్ అంటుంటాం ఇది కాకుండా మిగిలిపోయిన పాట అంటే సర్కిల్ లో కట్ చేయగా మిగిలిపోయిన పాట ని మనము మేజర్ సెక్టార్ అంటుంటాం సో దీన్ని మేజర్ సెక్టార్ అంటే రెండు రకాలుగా కనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్ గా యాంగిల్ తెలుస్తుంది కాబట్టి త్రీ డబ్బై త్రీ సిక్స్టీ పై ఆర్ స్క్వేర్ చేయొచ్చు లేదా మొత్తం సర్కిల్ లో నుంచి మైనర్ సెక్టార్ తీసేసినా కూడా మేజర్ సెక్టార్ వస్తుందని చెప్పచ్చు సో ఎలా చెప్పినా నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ సెక్టార్ గురించి నా కమింగ్ టు సెగ్మెంట్ గురించి సెగ్మెంట్ అంటే ఏమన్నాను ఒక సెక్టార్ లో ఇలా రెండు పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తే బౌండరీ మీద ఉండే రెండు పాయింట్స్ జాయిన్ చేస్తే కింద ఫామ్ అయ్యే ఏరియానే మనము సెక్టార్ అంటాము సెక్టార్ ఏరియా ఏమన్నాను ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ అన్నాను సెగ్మెంట్ ఏరియా సో ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ మీకు చూడగానే సర్కిల్ తో కంపేర్ చేసేది చాలా చిన్నగా కనపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం మైనర్ సెగ్మెంట్ అంటాం మైనర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఆ సెక్టార్ కూడా కరస్పాండింగ్ సెక్టార్ అయి ఉండాలి అంటే దీనికి సంబంధించిన సెక్టార్ అయి ఉండాలి నా ఈ పాట కట్ చేస్తే మిగిలిపోయిన సర్కిల్ ని ఈ పాట సెగ్మెంట్ కట్ చేయగా మిగిలిపోయిన సర్కిల్ మనం మేజర్ సెగ్మెంట్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం మేజర్ సెగ్మెంట్ ఏరియా ఎలా కనుక్కుంటాం అంటే సింప్లెస్ట్ వే ఏంటంటే సర్కిల్ లో నుంచి మైనర్ సెగ్మెంట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మొత్తం సర్కిల్ ఏరియాలో నుంచి మనకు వచ్చిన మైనర్ సెగ్మెంట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంటే కట్ చేసి పక్కకు పెట్టేస్తే మనకి మేజర్ సెగ్మెంట్ వస్తుంది సో ఏరియా ఆఫ్ మేజర్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ మైనస్ ఏరియా ఆఫ్ మైనర్ సెగ్మెంట్ సో ఫార్ములాస్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ మనం సిచ్యువేషన్ బట్టి తీసుకుంటాం సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఈ ఫార్ములాస్ తెలియకుండా దీంట్లో ఉండే ఏ ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా మనం అటెంప్ట్ చేయలేము ఖచ్చితంగా మీకు ఫ్లాష్ లాగా మైండ్ లోకి రావాల్సిందే వెన్ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ త్రీ సో ఇప్పుడు సో ఇదంతా తీసేద్దాం ఇది అలాగే స్నాప్ షాట్ లాగా పక్కకి పెడుతున్నాను మనకి ఏది కావాలంటే అది తీసుకుందాం నా కమింగ్ టు ఏరియాస్ ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్స్ ఏంటి ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ రీజియన్స్ అంటే మనకి ఫార్ములాస్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ గా ఇలా ఒక స్క్వైర్ ఇచ్చి దాని సైడ్ సపోజ్ టెన్ అంటే మనం ఏరియా కనుక్కోవచ్చు రెక్టాంగిల్ ఇచ్చి సపోజ్ సైడ్ టెన్ అండ్ సిక్స్ అంటే ఏరియా కనుక్కోవచ్చు ట్రాంగిల్ ఇచ్చి బేస్ అండ్ హైట్ ఇస్తే ఏరియా కనుక్కోవచ్చు ఈక్వలేటర్ ఇచ్చి సైడ్ ఇస్తే ఏరియా కనుక్కోవచ్చు సర్కిల్ ఇచ్చి రేడియస్ ఇస్తే ఏరియా కనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్ ఫిగర్స్ ఇస్తే మనం హ్యాపీగా ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి ఏరియాస్ కనుక్కోవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా ఇవ్వరు కదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫిగర్స్ అంటే ఒకే డయాగ్రామ్ లో మీకు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఫిగర్స్ కనపడతా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి ఈ సర్కిల్ సర్కిల్ చూడండి సర్కిల్ కి బయట నేను ఒక స్క్వేర్ చూపిస్తున్నాను సో స్క్వేర్ సైడ్ టెన్ సెంటీమీటర్ అని చెప్తూ ఈ సర్కిల్ కి స్క్వేర్ కి మధ్య పార్ట్ లో నేను షేడ్ చేస్తున్నాను దీని ఏరియా ఎంత అని అంటాం సో క్లియర్ గా చూస్తే స్క్వేర్ పెద్దగా కనపడుతుంది సర్కిల్ చిన్నగా కనపడుతుంది స్క్వేర్ లో నుంచి సర్కిల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన ఏరియా వస్తుంది సో ఒక ఫిగర్ చూడగానే దాంట్లో ఉండే షేప్ మనకి తెలిసిందా కాదా మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా యాడ్ చేయాలా ఒకవేళ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే దేంట్లో నుంచి దేన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో చేస్తున్నప్పుడు దాని మెజర్మెంట్ ఎంత ఏరియా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామన్న విషయాలు మనకి క్లియర్ గా తెలిస్తే హ్యాపీగా ఫార్ములా సప్లై చేసి వాల్యూ సబ్స్టూట్ చేసి క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సో ఒకసారి ఇది చూస్తే స్క్వేర్ ఏరియా మై
జస్ట్ మీరు అక్కడ చూస్తే ఫుల్ సర్కిల్ కనబడుతుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఇలా టూ సెమీ సర్కిల్స్ కనపడుతున్నాయి స్క్వేర్ లో టూ సెమీ సర్కిల్స్ కనపడుతున్నాయి అంటే సింపుల్ టూ సెమీ సర్కిల్స్ జాయిన్ చేస్తే సర్కిల్ అవుతుంది కదా ఇది మనకి ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ప్రాబ్లం ఇది సో ఇక్కడ కూడా ఏరియా ఆఫ్ షేడెడ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే స్క్వేర్ ఏరియా మైనస్ సర్కిల్ ఏరియా అనే చెప్తాం ఒకవేళ ఇలా కాకుండా డయాగ్రామ్ ఇలా ఇస్తే చూడండి సర్కిల్ లోపల ఫోర్ క్వాడ్రాంట్స్ ఇచ్చారు ఫోర్ క్వాడ్రాంట్స్ కలిపితే కూడా మనకి ఫుల్ సర్కిల్ అవుతుంది టూ సెమీ సర్కిల్స్ ఇచ్చినా ఫోర్ క్వాడ్రాంట్స్ ఇచ్చినా వన్ ఫుల్ సర్కిల్ ఇచ్చినా ఆన్ ద హోల్ అవి ఫుల్ సర్కిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మూడు కేసెస్ లో మనం రాసుకునే ఫార్ములా మారదు నథింగ్ బట్ సైడ్ స్క్వేర్ మైనస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సైడ్ అండ్ రేడియస్ ఏదైనా కావచ్చు అది వేరే విషయం సో మరి చూడండి ఈ కాస్త క్లారిటీ మనం మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఫిగర్ ఏమి ఇచ్చారు ఫిగర్ లో ఏ డయాగ్రామ్స్ కనపడుతున్నాయి మనకి స్క్వేర్ ఉందా ట్రాంగిల్ ఉందా సర్కిల్స్ ఉన్నాయా సెక్టార్స్ ఉన్నాయని తెలిస్తే ఇవి అటెండ్ చేయడం చాలా ఈజీ సో ఫార్ములాస్ అండ్ దెన్ ఈ క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేసేయచ్చు సో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రాబ్లమ్ టు ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం హోప్ మీకు అందరికీ ఈ జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ప్రాబ్లమ్స్తో కలుద్దాం అంతవరకు టెక్ అయ్యి బాయ్ బాయ్ మీ లెక